force est de reconnaître que certains d'entre nous ont de sérieuses propensions au passage à l'acte. Est-ce un bien, est-ce un mal Tout dépend des actes, me répondrez-vous fort justement. Alors je vous propose d'examiner un cas assez exceptionnel grâce à nos deux spécialistes, Maître Maude Sécheresse, avocate pénaliste, bonjour, bonjour. Maître, et Jean-Michel Desplos, journaliste au service police-justice de Sud-Ouest. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Thierry. Et ce cas, eh bien c'est le cas François Bess. En illustration derrière nous, il y a comme à chaque émission les archives de Sud-Ouest qui évoquent les faits d'armes. Et les faits d'armes du monsieur, c'est des kilomètres d'archives que vous pouvez aller voir, entre, consulter, entre nous soit dit, sur sudouest.fr. Des kilomètres d'archives et ça remonte aux années 70, Jean-Michel. Absolument, Thierry. François Bess, euh, euh, qui est un... Un personnage aujourd'hui qui, qui, qui est né dans notre région, qui est né en 1944. Il est toujours vivant, hein, on absolument, le dit tout de suite, il vient de faire un livre hein, d'ailleurs. Hein, absolument, euh... il a écrit un livre au printemps dernier, euh, Mémoire de cavale, cavale au pluriel. Oui, il y a de quoi lire. Hein. Absolument, <rire> car la, la particularité de, de François Bess, c'est de, de s'être évadé à, à, à sept reprises, dont six fois de prison, et une fois lors d'un transfertement, alors qu'il était en, en Belgique, à, à Bruxelles, il avait échappé de justice de, ouais, de Bruxelles. à la vigilance de l'escorte policière. Deux fois de Gradignan, une fois de, de, de la, la santé, santé euh, avec ouais. euh, Jacques Messrine. Alors voilà. Il, il commence été... quand Il est originaire d'où ce monsieur Alors, donc, monsieur, monsieur, comme je le disais, il est originaire de Cognac. C'est un gars il... de chez nous. Voilà. Et il arrive à, à Bordeaux après son service militaire. Il avait fait une petite escapade entre temps dans l'est de la France, du côté de Strasbourg, où il avait commis quelques menus larcins. Et on le retrouve après son service militaire à Bordeaux. Nous mmh. sommes au début des années 70. Et là on le soupçonne d'être à la tête d'un gang de malfaiteurs spécialisés dans le vol. Mmh. Et euh, pour ces faits, il est condamné par la cour d'assises de la Gironde en 1971 à 7 ans de prison. Oui, pour du vol en assises. Pour du vol, ans. mais ouais. on le soupçonne d'être à la tête de, de ce petit gang de, de voleurs. Et c'est cette condamnation qui ensuite sera à l'origine des nombreuses euh, évasions de François, de François Bess parce qu'il avait, il avait cette soif de liberté, il s'estimait injustement condamné par la cour d'assises. Et il disait que c'était une erreur judiciaire. Il, il, il est contesté également euh, un PV d'audition dont il dit qu'il ne l'a jamais signé, mais qu'on l'a signé à sa place. Et surtout, notamment dans son, dans son livre, il revient sur la mesure de garde à vue qui avait été faite à l'époque euh, au commissariat de, de, de Castéja. Ouais, où il, où il, a, il dit avoir été torturé. Ouais, bah, il parle de, de, de violence, euh, ouais, ouais. effectivement, de... Il rencontre Mesrine, comment ça se passe Qu'est-ce qu'ils font tous les deux Alors, euh, il rencontre euh... Mesrine. Là, nous sommes en 1978 à, à Paris. Ouais. Ils sont incarcérés tous ah, les ils deux. Ils sont ensemble à la santé, quoi. Absolument, ouais. ouais. C'est à la santé, 1978. Et là, Jacques, euh, Jacques Mesrine, euh, ennemi public, qui n'était pas encore l'ennemi public numéro un, mais qui allait le devenir, mais qui est déjà un, un truand de de renom, vol, ouais. euh, absolument. Il, euh, il envisage de se faire la belle. Il arrive, euh, après un parloir avec son avocat, à récupérer des armes. Il prend en otage un gardien, il récupère les clés et il libère donc, ses deux co-détenus, euh, Carmen Rive, qui sera d'ailleurs abattu mmh. au moment de, de l'évasion, et François Bess, avec lequel il parviendra à s'échapper dans les rues de Paris. Messrine a battu en novembre 79, ça fait 40 ans, hein, tout juste. Oui. Et Bess continue sa carrière. Et Bess, sa carrière, sa oui, cabale, alors, sa... Ils, ils, sont, ils sont tous les deux, ils font, mmh. ils font le chemin ensemble. Je, hein, ils, parce que, et alors, quand on est en cavale, il faut de l'argent. Mmh. Mmh. Donc, sitôt, sitôt sortie de prison, les deux hommes commettent de, de nouveaux braquages. Alors, ici, une banque, euh, plus, plus tard, un Deauville. casino à Deauville. Mmh. Hein, euh, casino à Deauville, oui. Mmh. Euh, ouais. Voilà, alors là, des coups de feu. Qui... Alors, il y avait des coups de feu quand ils se sont évadés de la santé, mais il y a également des, des coups de feu euh, lorsqu'ils euh, commettent le braquage à Deauville. Mmh. Et euh, là, il y aura un policier blessé. Et un peu plus tard, d'ailleurs, euh, François Bess dira il, il, il pas, ce n'était pas forcément violent. Mmh. Et il euh, n'adhérera voilà, il plus, plus à cette volonté de, de, de Messrine de, de, de pratiquer avec des armes, ouais. et notamment d'avoir ce projet d'assassiner le président de la cour d'assises de Paris. Et c'est à ce moment-là 
que leurs chemins se sépareront. Mmh. Quand et comment s'achève la carrière de gangster de, de François Bess euh, après cet épisode Messrine euh, il, il retourne en prison, il est arrêté une nouvelle ouais, fois. Aller, retour, arrêté, euh, réévadé. Voilà, et, euh, et puis pendant une dizaine d'années, euh, tout le monde l'a pris pour mort. Euh, il l'avait euh, d'ailleurs fait croire à, à, à sa mort, à avoir été assassiné, je crois, par un membre du gang des Postiches. Mmh. C'est ce qui avait mmh. été euh, donné comme rumeur. Euh, et et finalement, il a refait parler de lui parce que ses empreintes euh, digitales ont été retrouvées dans un appartement à, à Angoulême. À Angoulême. Voilà. Ouais. Et, et il a été arrêté ensuite par la suite au Maroc, à Tanger. Et, euh, et ensuite, euh, même parcours jusqu'à sa libération euh, avec aménagement de peine en 2006. 2006. La prison de Saint-Maur. Ouais. Et euh, où après... Euh, et depuis 2006, il est où Alors il vit où Qu'est-ce qu'il fait Il a fait un livre, hein, donc il est parlé au oui. printemps. Il a fait un livre. Il, en il, parlé, il a, euh, ouais, ouais, il, a, il a un parcours assez étonnant, cet homme, parce que toutes ces années de détention, euh, il Pourquoi les a mises à profit. Oui. Il est intéressant Allez, justement. Je vais vous chercher boss, euh, au gangster. Pourquoi vous intéressez aux gangsters Il y a des gens plus intéressants, non C'est pas faux. Mais <rire> euh, l'intérêt de cet homme aussi, vous savez, quand, quand on est avocat qui plus est pénaliste, euh, on a, euh, on a, on croit en l'homme. On croit en l'homme et on croit en sa capacité à se réinsérer. La rédemption. Et absolument. Et je crois que François Bess en, en est un bon exemple. Euh, il a notamment en détention, mis à profit cette détention, il a énormément lu, il a passé son baccalauréat, il a passé des diplômes en philosophie, je crois qu'il connaît oui. l'œuvre complète de Spinoza. Oui. Euh, et puis, euh, bah, dans le cadre de sa remise en liberté, il a euh, travaillé avec des associations type Emmaüs pour les sans domicile fixe et avec une une vra un vrai chemin de la rédemption. Et les dernières assises euh, à Paris en 2007-2008, je ne sais plus exactement euh, la date, euh, justement, c'était un homme transformé qui était là. Il a été condamné à une peine de 8 ans. Euh, alors que je Il crois, a exprimé euh, des regrets. Hein, absolument. Euh, ouais, absolument. Les jurés ont ouais, été sensibles, d'ailleurs. Euh, Maître Decon, euh, l'avocat bordelais qui a été son conseil pendant quelques années, euh, indique effectivement qu'il euh, a exprimé des regrets et que les jurés ont été sensibles mmh. À cette rédemption. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, selon vous, qui est allé presque au paroxysme de la violence, hein, qui était le, le hors-la-loi, qui est allé au plus haut, et puis qui, après, a pris conscience et s'est amendé à travailler sur lui. C'est un itinéraire euh, hors du commun, c'est ça, qui est oui. Euh, oui. du bien au mal. Quoi. Enfin, un pour, je ne sais pas, j'essaie de cerner. Hein, 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 de... oui. Tout à fait. Il, il, euh, il avait une soif, c'est ce que vous disiez un petit peu soif tout à l'heure, ah, une soif, soif de, de liberté. liberté inouïe. Mais tout le monde l'a, euh, cette soif de liberté, non À ce point-là, je ne suis pas certaine. Oui, vraiment de, de, comme ouais, ça, il faut s'en donner les de, de, ouais. Inouïe et puis, et puis persuadé, peut-être à juste titre, que la prison ne se suffisait pas à elle-même, ne pouvait pas apporter cette capacité pour l'homme et à l'homme de, de se rédempter et de comprendre oui, ses il a actes. Passé, il, pardon, il a passé 10 ans dans les quartiers d'autre sécurité. Alors c'est ça, je voulais vous en parler, les QHS. Euh... Certains ont oublié ce que c'était, mais c'était quelque chose d'assez terrifiant. C'était hein. terrifiant. C'était un QHS, on dit, on dit QHS sécu... mais l'appellation exacte, c'est quartier de sécurité renforcé. Euh, ça a été aboli, sachez-le, euh, en 1981, à l'initiative de Robert Badinter. Euh, c'était des, des, des quartiers d'isolement extrême en détention. Mmh. Euh, avec, euh, il est dit, hein, des, des formes de torture humaine. Et, et d'ailleurs, ça a été très, très, très mmh. contesté. Euh, François Bess, Jacques Messrine, un certain nombre de détenus un peu charismatiques, relayés par le journal Libération à l'époque, oui. ont œuvré justement aussi pour euh, l'abolition oui. totale de ces QHS, qui était oui. considéré comme, comme une atteinte euh, paroxystique oui. à la dignité humaine. Ouais. Les gens étaient enfermés dans des conditions épouvantables, mmh. c'est ça ouais, avec mmh. De... Mmh. Ouais. Mmh. Un peu ce qui se passe aux états unis quelquefois, quand même, non Avec certains types de détenus, parce que... Bon, oui. euh, non, ouais, tout à fait. Enfin, tout il y a fait. des prisons qui sont... Dénoncé, on y revient à ça, absolument. non euh... Oui, absolument. Oui. absolument. Donc, ce n'est pas réglé, cette question non. de la peine. Pas réglé. À quoi sert la peine Qu'est-ce qu'il faut faire Ce n'est pas réglé du tout. Et d'ailleurs, le, 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 le QHS qui n'existe plus aujourd'hui, vous avez encore en détention les quartiers d'isolement, voire les mitards, euh, qui existent. Oui, ça existe et qui ça. sont, oui. et la Cour européenne le dit, hein, qui sont considérés, oui. l'enfermement en mitard ou en isolement, c'est considéré comme une torture blanche. On sait aujourd'hui que ça atteint à l'homme. Et François Bess, moi je souhaiterais revenir sur un épisode assez marquant qui s'est déroulé dans notre région en 1993. C'est vous qui avez écrit le papier J'étais à l'époque, effectivement, journaliste oui. dans le, le Lot-et-Garonne. Et, et, ouais, et, et François Bess ouais. est de passage par le département du Lot-et-Garonne sur des petites routes départementales. Et il tombe sur un barrage de gendarmerie sur la commune de, de Damazan. Ouais, elle a sorti de l'autoroute, là, je vois voilà, bien. Ouais. Pas ouais, de, ouais. de l'autoroute, effectivement. Et euh, les gendarmes contrôlent euh, cet automobiliste, qui n'est autre que François Bess, mais ils ne le savent pas. Et en, en quelques minutes, il les neutralise. Il les neutralise, donc il les déshabille carrément. 
il casse la, la radio qui était dans le, dans le véhicule de Gendarmerie et il prend la fuite. Il, sent, il, est, il est saucisson, entre guillemets. Et il prend la fuite. Il était accompagné de, de Marie-Ange, euh, mmh. qui était sa compagne. De, la femme de sa vie. Voilà, oui. La femme de mmh. sa vie, euh, qui accouchera d'ailleurs plus tard sous X à la maternité de Carcassonne. Mais on retrouvera sa trace bien plus tard. Et c'était le tout début de la création de la, de la section recherche de la gendarmerie à Agen. Et les gendarmes, mmh. au départ, qui ne savent pas à qui ils ont affaire, se disent, malgré tout, là, c'est quand même du gros poisson, c'est du lourd, parce que la manière dont il s'est pris pour neutraliser les gendarmes, on le voit rarement ce type de, ce type de fait. Alors c'est intéressant, c'est vrai que vous avez choisi de parler de ce personnage, parce qu'il bon, qu y a cette question des QHS, la prison, puis le récit de cette vie, bien sûr, mais il y a aussi, vraiment en toile de fond, en filigrane, cette question de la réinsertion. C'est quand même important, c'est un peu le but de tout ce qu'on évoque hein, quand il y a un passage, la réinsertion. Euh, Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose de possible, tout simplement Est-ce qu'on peut y croire ouais. Est-ce qu est que la prison fait, comme on le dit souvent, que des récidivistes quoi c'est enfin, une vraie question, c'est oui. une vraie problématique. Effectivement, le, le parcours carcéral euh, et peut-être le parcours de vie aussi de, de François Bess nous amène à, à, à nous poser cette question. Euh, c'est un enjeu aujourd'hui, c'est fondamental. La, la prison fait pour punir, mais pas que. Euh, la prison aide aussi à la réinsertion, aide aussi euh, à, à acquérir euh, certaines bases, certaines prises en charge. Et ce que François Bess dénonçait, c'était justement cette incapacité de la prison à prendre en charge l'avenir ouais. d'une personne. Aujourd'hui, c'est encore terriblement d'actualité. Euh, il y a un manque flagrant aussi, on le sait, hein, de moyens à la fois humains, matériels, euh, financiers. Et c'est bien dommage parce que la prison doit avoir ce rôle-là aussi. Euh, c'est une vraie problématique, toujours extrêmement d'actualité, même si euh, je pense qu'à l'époque, dans les années 70, le, le, la, la prison intéressait un peu davantage qu'aujourd'hui, où, où les gens ont tendance à plutôt à, à rejeter la prison. Aujourd'hui, on revient aux oubliettes un peu. Ouais. Oui. Mmh. Ça vous paraît une tendance lourde Oui. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Et François Bess euh, euh, explique effectivement que c'est loin d'être une prison, c'est loin d'être le 4 étoiles, ce dont on entend souvent oui. parler. Hein, mmh. euh, les prisons avec euh, poste de télévision. Euh, mmh. Aujourd'hui, les prisons, c'est. Enfin, la prison, on, ici par exemple, Gradignan, euh, le centre pénitentiaire, c'est une cellule, euh, maître Sechez ne me contredira pas, c'est 9 mètres carrés, ils sont trois, euh, hein, mmh. dans des conditions mmh. difficiles. Mmh. Beaucoup de surpopulation. Surpopulation oui. carcérale, oui. c'est une évidence. D'où les évasions, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'on peut encore s'évader aujourd'hui Ou est-ce que c'est... Oui. Monte Cristo, ça reste le... un roman le... Oui, oui, bon, François on a, on a, Non, mais on a un exemple mmh. récent, Redouane Faïd. Absolument. Euh, absolument. Vrai. Qui, ouais. 2013-2018, ouais. à Fossé ouais. Compagnie. Et euh, c'était pas la première fois, ouais. ah, ouais. la... oui. Oui, je pense, je pense qu'on peut, après, pour de différentes manières. Mmh. Hein, D'ailleurs, l'histoire judiciaire euh, entre Spadjari, voilà. euh, Redouane Faïd, ou bien à la freine Ferrara, tous les il faut des complicités quand même. Euh, voilà, on ne s'évade pas tout seul comme ça. Euh... Mmh. Bon, merci mmh. à, à tous les deux de nous avoir aiguillés sur cette belle réflexion. C'est vrai que c'est maintenant que vous en parlez, c'est extrêmement important ce que vous avez dit. Mmh. Donc, on a le moyen. On va lire ce livre de François Bess, euh, Caval, très, Chez très, plomb. très, très mmh. belle couverture d'ailleurs. Mmh. Euh, je vous donne une mission. Vous nous amenez François Bess sur ce plateau un de ces quatre. Hein, Avec grand plaisir. Bah, parce que ça peut être convaincre. une belle interview. Mmh. Ça peut être quelque chose de c'est quelqu'un de très intéressant mmh. à, à mmh. écouter, avec Tout à qui fait. on peut apprendre beaucoup de choses, mmh. qui peut nous apprendre beaucoup de choses. Et puis une dernière question, on fait quoi la prochaine fois Un fait divers horrible, je crois, vous avez parlé de... Vous avez su, non oui, un fait divers euh, qui date d'une dizaine d'années maintenant, euh, voire une douzaine d'années, qui s'est déroulé euh, sur la commune de, de Petit-Palais et Cornan. Euh, il s'agit du, du meurtre d'un adolescent par des adolescents. La, la violence des gamins comme ça, complètement irrésolue, mmh. puis une sacrée violence. Hein, mmh. Merci à tous les deux. Merci à, à vous. Bientôt. Merci à tous. Merci Thierry.